আসুন এই হেডলাইনটা একবার দেখা যাক আর চিন্তা নেই এবার বছরে দুবার করে বাড়বে আপনার বেতন কাদের ক্ষেত্রে লাগু হচ্ছে বলুন তো এটা একটা সুখবর নিঃসন্দেহে হ্যাঁ সবার জন্য তো নয় এই সুখবরটি যাদের জন্য সেটা কিন্তু আমরা এই খবরই পেয়ে যাব তো চলুন একবার এই খবরটিকে রিডিং পড়া যাক তারপর অন্যান্য বিস্তারিত আলোচনা কিন্তু থাকছে চাকরি করছেন কিন্তু বেতন বাড়ার নাম নেই যদি আপনার এই অবস্থা হয়ে থাকে তবে এবার নিশ্চিন্তে থাকুন এবার থেকে বছরে দুবার বাড়বে আপনার বেতন হ্যাঁ একেবারেই ঠিক হয়েছে আপনি প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর বাড়াতে চলেছেন আপনার বেতন মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনা নিয়েছে যার আওতায় কর্মীদের উপর ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ভার লাঘব করতে নতুন সূচক অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি স্থির করা হবে নিয়ম অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত প্রায় তিন কোটি কর্মচারীর বেতন মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিন্তু বাড়বে সঙ্গে এটা একবার দেখুন পুরো ভোটের আগে সুখবর এসব রাজ্য সরকারি কর্মীদের চাকরির মেয়াদ দু বছর বাড়াল মমতার সরকার সরকারি চাকুরীদের চাকরির মেয়াদ দু বছর বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রকাশিত খবর অনুযায়ী তা কেবলমাত্র সরকারি চিকিৎসক এবং নার্সদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অবসর নিতে চলেছেন এরকম সরকারি চিকিৎসক ও নার্সদের আরও দু বছর কাজে রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় সরকার থাকতে হবে উৎসাহ কাজের মেয়াদ বাড়ানো হলেও বলা হয়েছে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাজের ক্ষেত্রে যোগ্য হতে হবে সঙ্গে কাজের উৎসাহ থাকতে হবে সংকট মেটাতে আর্জি জানানো হয়েছিল জানা গেছে বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক ও নার্সের আকাল নিয়ে কিন্তু জানানো হয়েছিল সেই সংকট মেটাতে এই সিদ্ধান্ত বলেই মনে করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য সচিবকে বিষয়টি নিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অবসর নিতে চলাদের তালিকা প্রকাশিত খবর অনুযায়ী আগামী এক বছরে দুশো জন সরকারি চিকিৎসক ও দুশো জন নার্স অবসর নিতে চলেছেন সেই তালিকা স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে রয়েছে বলে জানা গেছে আগের খবরটিকে একটু ভালো করে যদি ঝালিয়ে নেন প্রতি ছ মাস অন্তর বাড়বে বেতনে এইটার জন্য সুবিধা পাবেন মোটামুটি তিন কোটি কর্মচারী সারা বছর মন দিয়ে কাজ করেন আপনারা কিসের জন্য এটা ভেবেই তো করেন না ভালো কাজ করলে ভালো মাইনে বাড়বে আচ্ছা যদি আপনাদের বলা হয় বছরে একবার নয় দুবার মাইনে বাড়বে তাহলে তো একেবারে শোনায় সোহাগা ব্যাপার তাই না ঠিকই শুনেছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে যারা কাজ করেন তাদের এবার প্রতি ছ মাস অন্তর বেতন বাড়বে আসলে মুদ্রাস্ফীতির মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকার নতুন পরিকল্পনা আনতে চলেছে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী যেভাবে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে সেই অনুযায়ী কর্মচারীদেরও বেতন বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে শিল্প খাতে কর্মরত প্রায় তিন কোটি কর্মচারীর ছ মাস অন্তর বেতন বাড়বে এই বেতন মুদ্রাস্ফীতির হারের উপর নির্ভর করবে যাতে কর্মচারীদের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সেইভাবে না পড়ে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের একটি প্রতিবেদনে এই পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সরকারের একটি উচ্চ স্তরের কমিটি শিল্প খাতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য নতুন একটি উপভোক্তা মূল্যসূচক তৈরি করছে এবার কর্মচারীদের মূল্যবৃদ্ধি ভাতা এই সূচকের উপর নির্ভর করবে গত সাতাশে ফেব্রুয়ারি শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা বিএন নন্দার নেতৃত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে শিল্প খাতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য যে সূচক আছে তার নতুন সিরিজ আনার অনুমতি দেওয়া হয় মনে করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরিকল্পনার ফলে শিল্প খাতের তিন কোটি কর্মচারী উপকৃত হবেন এমনিতেই সিপিআই আইডাব্লু সূচকের মাধ্যমে কর্মচারীদের ভাতা কোন হারে বাড়বে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিন্তু দু হাজার পর এই সূচকের সংশোধন করা হয়নি যেখানে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এটির সংশোধন করা প্রয়োজন পুরনো সিপিআই আইডাব্লু সূচকের সঙ্গে বর্তমান গণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া মুশকিলের কারণ গত দুই দশকে গ্রাহক বিন্যাসে অনেক পরিবর্তন এসেছে তাই কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর জন্য সিপিআই আইডাব্লু সূচকের নতুন সিরিজ আনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে পাশাপাশি দেখুন আপনাদেরকে এটা দেখাতে চলেছি কম্পিউটার শিক্ষকদের চাকরি স্থায়ী করার উদ্যোগ সরকারের এটা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল দুদিন আগে রাজ্য সরকার আগেই নির্দেশ জারি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে এজেন্সি মারফত নিযুক্ত কর্মীদের বেতন থেকে এক শতাংশের বেশি কেটে নিতে পারবে না সংস্থাগুলো এবার শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে রাজ্যের ভিআইরা আলাদা করে অর্ডার জারি করে বলছেন স্কুলগুলিতে এজেন্সি মারফত যেসব কম্পিউটার শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন সরকারের অনুমতি ছাড়া তাদের চাকরি থেকে বসিয়ে দেওয়া যাবে না এর ফলে কম্পিউটার শিক্ষকদের জন্য একটা আশার সঞ্চার হয়েছে রাজ্য সরকার বারো হাজার জুনিয়র হাই এবং মাধ্যমিক স্কুলে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কম্পিউটার শিক্ষক দিতে চলেছে সূত্রের খবর সারা রাজ্য সর্বশিক্ষা মিশনের অধীনে এখন ছ হাজারের মতো কম্পিউটার শিক্ষক রয়েছে এদের এতদিন আই সি টি বলা হতো কিন্তু এখন এদের নাম দেওয়া হয়েছে কম্পিউটার লিটারেসি ট্রেনিং টিচার্স যেটা হচ্ছে সিএলটিপি 
তৃণমূল শিক্ষা সেলের নেতা জয়দেব গিরি বলেন শুরুতে ছ হাজার পাঁচশো শিক্ষক থাকলেও অনেকে অন্যান্য চাকরিতে চলে যাওয়ার সংখ্যাটা কমে পাঁচ হাজার নশো থেকে ছ হাজারে এসে ঠেকেছে তবে এদের মধ্যে অনেকের আবার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাই সেই অংশটাও বাদ যাবে কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক কিছু হবে বলে আমরা আশাবাদী সর্বশিক্ষা মিশন ছাড়াও রাজ্যের প্রায় এগারো হাজার আটশো স্কুল নিজেরাও কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ করেছে তাদের বিষয়ে অবশ্য এখনও ইতিবাচক কিছু জানা যাচ্ছে না তবে মিশনের অধীন শিক্ষকদের টেকনিক্যাল টিচারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাই এদের ভাতা সাধারণ পার্শ্ব শিক্ষক বা চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের তুলনায় বেশি হবে বলেই ওয়াকিবহল মহলের দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পেতে গেলে পনেরোই মার্চের মধ্যে এদের স্থায়ীকরণ করতে হবে বলেই জানাচ্ছে বিকাশ ভবনের একটি সূত্র জেলা থেকে এরকম শিক্ষকদের তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে বাকি স্কুলগুলিতে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল কম্পিউটার টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদক মোশাব্বর হোসেন বলেন পরিতাপের বিষয় হলো আমরাই বাংলা শিক্ষা পোর্টালে শিক্ষক এবং স্কুলের অন্যান্য তথ্য আপলোড করি নিজেদের নাম আপলোড করতে পারছি না শিক্ষা দপ্তর থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে শুনেছি কিন্তু তাতে কোনো হাতে আমরা কাগজ পাইনি তিনি বলেন স্কুলগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষা চালু হওয়ায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে তারা উৎসাহ নিয়ে কম্পিউটার শিখছে তাই এ বিষয়ে সরকারের ভাবা উচিত এজেন্সিগুলো ইচ্ছা মতো টাকা কেটে নিচ্ছে তাদের সরকার কালো তালিকাভুক্ত করবে বলেছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে এরকম বেশ কয়েকটি এজেন্সি একাধিক নতুন প্রকল্প পেয়েছে এদিকেও সরকারের নজর দেওয়া উচিত স্কুলগুলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্পিউটার শিক্ষা প্রকল্প চালু করতে অন্য অসুবিধাও রয়েছে তাদের বই এখনও আসেনি জানা গেছে কেন্দ্রের নির্দেশ রয়েছে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য বেসিক ওয়ান এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য বেসিক টু এই ফরম্যাট অনুযায়ী বই তৈরি করতে হবে কিন্তু সিলেবাস কমিটির তরফে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর বই তৈরি করা হয়েছিল পঞ্চম শ্রেণীর বইগুলো পর্ষদ বাতিল করেছে ষষ্ঠ শ্রেণীর বইগুলো এখনও বিলি করা হয়নি বলে খবর পরিকাঠামোর অভাবেই তা করা যায়নি বলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানাচ্ছেন